I den här videolektionen har vi mängden A som definierat med en så kallad mängdbyggare. Och vi ska ta reda på elementen i mängden A samt delmängder till mängden A. Och om vi börjar med att räkna upp elementen till mängden A så har vi A är lika med. Och om vi tittar på mängdbyggaren så ser vi att elementen i mängden A är större än eller lika med 0 och mindre än eller lika med 2 samt är en del av mängden hela tal. Så om vi räknar upp dem då så har vi ju 0, 1 och 2. Så det är alltså de element som är med i mängden A. Vi ska nu undersöka delmängder till A. Och att mängd B är en delmängd till A innebär att alla element i B också är element i A. Vilket betyder att för att B ska vara en delmängd till A så kan det inte innehålla fler än tre element eftersom det bara är tre element i A. Alltså måste delmängden B antingen bestå av tre, två, ett eller noll element. Och vi tänker titta på alla de alternativen. Så om vi börjar med delmängden B som tre element så enda delmängden som har tre element är 0, 1, 2. Alltså den delmängd som är identisk med mängden A. Och om vi tittar på delmängder med två element så kan vi dela upp det på tre olika sätt. Antingen 0, 1 eller 0, 2. Eller 1, 2. Så det är alltså de olika delmängder som har två element i sig. Och om vi tittar på de delmängder som har ett element i sig så är det 0, 1 och 2. Sen har vi även den tomma mängden som antingen kan skrivas som en cirkel med ett streck genom eller bara som ett par tomma klamrar. Och den tomma mängden är en delmängd av alla mängder. Och det är den mängd som inte innehåller några element.